డియర్ యాస్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విన్నర్స్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎంతో మంది అభ్యర్థులను ఉద్యోగులుగా తీర్చిచ్చినటువంటి విన్నర్స్ పబ్లికేషన్ ఇప్పుడు మరో కొత్త సంచలనం సృష్టించబోతుంది మొట్టమొదటిసారిగా ప్రతి యూనిట్కి సంబంధించి ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ ఆ టాపిక్ సంబంధించి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఏలాంటి అంశాలను ఎగ్జామినేషన్లో అడుగుతాడు మరియు ఎలా వాటికి సరిగా ఆన్సర్ చేయాలో వివరిస్తూ ప్రతి టాపిక్కి ఒక వీడియో రూపొందించడం జరిగింది ఈ వీడియోలో మనం ఒక టాపిక్ సంబంధించి ఎలా ప్రిపేర్ కావాలో పూర్తి స్థాయిలో ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి వీడియో చూశాక మన పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ని జాగ్రత్తగా చదవండి ఈ టాపిక్ సంబంధించి మీకు ఇంకా పూర్తి వీడియోస్ పూర్తి లెసన్స్ కావాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉన్నటువంటి లింక్ని క్లిక్ చేసి కోర్స్ని పర్చేస్ చేయండి ఈ సిలబస్కి సంబంధించిన మొత్తం వీడియో పాఠాలను మీరు చూడవచ్చు థ్యాంక్ యూ అండ్ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఇన్ దిస్ వీడియో వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ఈ వీడియోలో మీకు నేను రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్కి సంబంధించి సమాధానాలు ఎలా రాయాలో చెప్పబోతున్నాను చాలామంది అభ్యర్థులు ముఖ్యంగా తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్నటువంటి అభ్యర్థులు చాలా కష్టంగా ఫీల్ అయ్యేటువంటి ఏరియా ఏదైనా ఉంది అంటే అది రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్లోనే అని చెప్పుకోవచ్చు మరి రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ పైన క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతాడు ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి ఎగ్జామినేషన్లో ఎలా వీటికి సులువుగా ఆన్సర్ చేయాలి అనేటువంటి విషయాల గురించి మనం ఈరోజు సెషన్లో చెప్పుకోబోతున్నాము సో వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద టాపిక్ how to prepare for reading comprehension reading comprehension ki ye vidhanga prepare kavali anedi mana ippudu telusukobothunnam so munduga reading comprehension questions etla untayi ante first an unknown passage will be given unknown passage manaki ante manaku teliyanatuvanti passage ఎగ్జామినేషన్ లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ ప్యాసేజ్ క్రింద మూడు నాలుగు లేదా ఐదు క్వశ్చన్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు సో మనం ఆ ప్యాసేజ్ ని జాగ్రత్తగా చదివి అర్థం చేసుకొని క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ చేయాలి సో దిస్ ఈజ్ ప్యూర్లీ ద టెస్ట్ ఫర్ యువర్ రీడింగ్ స్పీడ్ అండ్ రీడింగ్ నాలెడ్జ్ మీరు ఎంత వేగంగా చదవగలుగుతారు మరియు ఎంత ఎఫెక్టివ్ గా అర్థం చేసుకుంటారు అనేటువంటి రెండు అంశాలని టెస్ట్ చేయడానికి రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ అనేటువంటి ప్రశ్నలని ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ అనేది మీరు ఎఫెక్టివ్ గా చేయాలి అనుకుంటే ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఎన్ని ఎక్కువ ప్యాసేజెస్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎగ్జామినేషన్లో అంత మంచి స్కోర్ చేయొచ్చు చాలామంది అభ్యర్థులు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ అనగానే అది ఏదో కష్టమైంది అనుకొని ఎగ్జామినేషన్లో మొత్తానికి క్వశ్చన్స్ని వదిలేయడం రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ క్వశ్చన్స్ని లేదా ఆ ప్యాసేజెస్ పైననే ఎక్కువ సమయాన్ని వృధా చేయడం జరుగుతుంది కానీ మీరు ఈరోజు ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత డెఫినెట్గా రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ పైన క్వశ్చన్స్ని అర్థం చేసుకుంటారు రాయడానికి మీరు రెడీ అవుతారు లెట్ అస్ సి ద టాపిక్ దెన్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ప్యాసేజెస్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్లో మనకి ఎలాంటి ప్యాసేజెస్ ఇస్తారు అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం usually the passages are given on the concept that is the social science passages so social science ki sambandhinchatvanti vi chaala saarlu examination lo adugutuntadu that may be about the economy that may be about the polity or that may be about any other geographical areas ilanti areas ki sambandhinchi ilanti issues ki sambandhinchi unseen passage manaki examination lo sadharananga isthu untadu the second one is the passages related to business and economics business mariyu economics ku sambandhinchatvanti passages ni kuda parikshallo adugutunnadu gamaninchochu meeru the next one is the science based passages ante science and technology ki sambandhinchatvanti passages sadharananga isthadu so that is the third one the fourth one is the latest political and event based passages so prapanchamlo chaala vishayalu jarugutuntayi latest ga and chaala political changes vastuntayi vaati paina kuda passages ivadam manam gamaninchochu and the last one is the stories or excerpts from the books ఏదైనా బుక్లో నుంచి వెళ్ళి ఒక పార్ట్ తీసుకొని ప్యాసేజ్గా ఇవ్వడం లేదా ఏదైనా ఒక స్టోరీని కూడా ప్యాసేజ్ లాగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్యాసేజెస్ గివెన్ అండర్ ద రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్లో భాగంగా ఈ ఏరియాస్ నుంచి వెళ్ళి మనకి ప్యాసేజెస్ని ఇవ్వడం గమనించవచ్చు మరి క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి ఈ ప్యాసేజ్ కింద క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి మనం 
ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి వాటికి ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు ఏ ప్రాసెస్ ని ఫాలో కావాలి ఇప్పుడు చూద్దాం ద వెరీ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్స్ ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ద ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఆన్సర్స్ టు దీస్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈ క్వశ్చన్స్ కి ప్యాసేజ్ లోని డైరెక్ట్ గా మీకు ఆన్సర్స్ దొరుకుతాయి సాధారణంగా ఇవి హూతో కానీ వాట్తో కానీ మొదలై ఉంటాయి ఈ క్వశ్చన్ సాధారణంగా పేర్లకి సంబంధించినవి డేట్స్కి సంబంధించినవి అలాగే ఫ్యాక్ట్స్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ అవుతాయి అందుకే వీటిని ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్స్ అని చెప్పుకుంటాము అంటే ఈ పారాగ్రాఫ్లో ఈ ప్యాసేజ్లో ఎవరు హీరో లేదా డేట్ ఏంటి అది ఏ ప్లేస్లో జరిగింది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్స్ అవుతాయి సాధారణంగా ప్రతి రీడింగ్ ప్యాసేజ్లో ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్స్ పైన మనకి ఒక క్వశ్చన్ని గమనించవచ్చు ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ద ఇన్ఫరెన్షియల్ క్వశ్చన్స్ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఇన్ఫరెన్షియల్ క్వశ్చన్స్ అంటే ప్యాసేజ్లో నేరుగా ఇవ్వనటువంటి విషయాలని మనం ఎలా అర్థం చేసుకున్నామో అక్కడ టెస్ట్ చేస్తాడు ఇన్ఫర్ అంటే తెలపనటువంటి విషయాన్ని గ్రహించడం సో ఇన్ఫరింగ్ అంటే వాట్ ఈజ్ నాట్ క్లియర్లీ స్టేటెడ్ స్పష్టంగా పారాగ్రాఫ్లో తెలపనప్పటికీ నువ్వు దాన్ని అర్థం చేసుకున్నావా లేదా ఇన్ఫర్ చేసావా లేదా అనే క్వశ్చన్స్ ఇన్ఫరెన్షియల్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి మనం చదివేప్పుడు వీ షుడ్ రీడ్ ఇట్ ఇన్ డెప్త్ ఓకే చాలా డెప్త్గా చదివితే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయవచ్చు ద థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ద ఎవాల్యువేటివ్ క్వశ్చన్స్ ఎవాల్యువేటివ్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనకి ఇందులో ఉంటాయి ఎవాల్యువేటివ్ క్వశ్చన్స్లో సీక్వెన్సింగ్ ఆఫ్ ఐడియాస్ కొన్నిసార్లు పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చి అందులో ఐడియాస్ ఏ సీక్వెన్స్లో జరిగాయి అంటాడు లేదు అంటే కాజెస్ అండ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ కారణాలు దాని ఫలితాలు పరిణామాలు ఏమి అని అడుగుతాడు అదర్వైజ్ ఇట్ మే బీ ఎ జనరల్ థింగ్ అబౌట్ ద ప్యాసేజ్ ఆ ప్యాసేజ్ సంబంధించిన జనరల్ క్వశ్చన్ కూడా ఎవాల్యువేటివ్లో ఉండొచ్చు అండ్ ఎ క్వశ్చన్ కెన్ ఆల్సో బి ఆస్క్ దాన్ ఒకాబులరీ లైక్ సినోనిమ్స్ యాంటనిమ్స్ మనం రీడింగ్ ప్యాసేజ్లో సాధారణంగా గమనించేది ఏంటంటే మనకి ఒకాబులరీ పైన కూడా క్వశ్చన్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు సో ఆ కాంటెక్స్ట్లో ఒక పదం మీనింగ్ ఏంటి లేదా ఆ పదానికి ఆపోజిట్ వర్డ్ ఏంటి లేదా ఒక ఫ్రేజల్ వర్డ్ ఇచ్చి దానికి మీనింగ్ ఏంటి అని ఒకాబులరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనకి రీడింగ్ ప్యాసేజ్లో కనబడుతూ ఉంటాయి అండ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ question can be asked on the main point or central idea or theme manaki chaala saarlu passage deni gurinchi ani question aduguntaru kabatti manam ee rakamga kuda prepare kavali and sometimes you may be asked to suggest a suitable title passage ki sarainatvanti title enti ani aduguntaru kabatti manam ee questions ni drushtilo pettukoni reading passages ki prepare kavali మనం విన్నర్స్ పబ్లికేషన్ ఇంగ్లీష్ బుక్లో నంబర్ ఆఫ్ ప్యాసేజెస్ ఇచ్చాము చాలా ప్యాసేజెస్ ఇచ్చాము ఆ ప్యాసేజెస్ని ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మాదిరిగా ఫోకస్ చేస్తూ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన అంశాల మాదిరిగా ఫోకస్ చేస్తూ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి డెఫినెట్గా మీరు మంచి స్కోర్ని సాధించవచ్చు మరి ఎగ్జామినేషన్లో రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ని ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు మనం ఎలాంటి ప్రాసెస్ని ఫాలో కావాలి ఇప్పుడు చూద్దాం ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిగిన్ విత్ రీడింగ్ ద క్వశ్చన్స్ అండ్ దేర్ ఆప్షన్స్ మీరు ముందుగా ప్యాసేజ్ చదవడం కాకుండా క్వశ్చన్స్ని మరియు వాటి యొక్క ఆప్షన్స్ని వేగంగా చదవడం నేర్చుకోండి అంటే ప్యాసేజ్ కంటే ముందు మీరు క్వశ్చన్స్ని చదివినట్లయితే మీకు ఆ ప్యాసేజ్ దేని గురించి అనేటువంటి విషయం తెలవడమే కాకుండా ఆ ప్యాసేజ్లో ఏమేమి జరగబోతున్నాయి అనే విషయాలు కూడా తెలుస్తుంది కాబట్టి ఫస్ట్ యూ బిగిన్ విత్ రీడింగ్ ద క్వశ్చన్స్ క్విక్లీ ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా క్విక్గా క్వశ్చన్స్ని చదవండి నవ్ లెట్ ఎస్ అండర్స్టాండ్ హౌ టు అప్రోచ్ వైల్ రైటింగ్ ఆన్సర్స్ టు ది క్వశ్చన్స్ అండర్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్కి రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్లోని క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేసే ముందు మీరు ఈ ప్రాసెస్ని ఫాలో కావండి నవ్ లెట్ ఎస్ సి ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆన్సరింగ్ క్వశ్చన్స్ అండర్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ అటువంటి టాపిక్కి ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు ఏ ప్రాసెస్ ఫాలో కావాలో ఇప్పుడు మనం డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకుందాం ముందుగా మీరు ప్యాసేజ్ చదవాలనుకుంటున్నారా క్వశ్చన్స్ చదవాలనుకుంటున్నారా డిసైడ్ కండి నా లెట్ ఎస్ సి ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆన్సరింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్స్లో ఆన్సర్స్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం ముందుగా మీరు క్వశ్చన్స్ చదవడం స్టార్ట్ చేయండి ప్యాసేజ్ కంటే ముందు మీరు చేయాల్సినటువంటి పని ఏంటంటే రీడింగ్ ద క్వశ్చన్స్ క్విక్లీ 
क्वेश्चन्स ने वेगंग चदवाली वाट कभी आपशन जाग्रत गमन एसेज का क्वेश्चन चलवाली अंत मुझे मेरे क्वेश्चन चलते आ पाराग्राफ देशी अने विषय अला पाराग्राफ चवेपड़ क्वेश्चन की डैरक्ट आसर्स उबी रे विषया दृष्टि पेको मुझे पैसेज का क्वेश्चन चावते मंत्री मार्क्स स्कोर चे अवकाश उ अलागे एक्व समय क्विग आसर चेस्ट सैकेंड स्टेप रीड द पैसेज क्विकली सैकेंड चुनाव पने पैसेज चू अर्धम मेरे आल क्वेश्चनो तेजी पैसेज चवे डैरक्ट अंदर आंसर्स कटाई आंसर चयचु द थर्ड इंपारटे पाइंट यू शुड अबर्व द फस्ट अंड लास्ट लाइन आफ् एव्री पाराग्राफ प्रती पाराग्राफ फस्ट लाइन लास्ट लाइन एटो तपक चवाली एंकं फस्ट लाइन लास्ट लाइन आ पाराग्राफ देश इवबड़ी आर् वाट द पाराग्राफ इज अबउट असल आ पाराग्राफ देश मुख्य अंशाई काबी यू मस्ट फोकस आ द फस्ट सेंटे अंड लास्ट सेंटे आफ् एव्री पाराग्राफ and in order to know the general idea a passage sambandhinchatundi general idea kavali ante asla passage deni gurincho telusukovali anukunte meeru first paragraph and last paragraph lo sadharanamga ivabadtayi so read first and last paragraphs to get a general idea then sometimes vocabulary is also given as a part of this exam यह एग्जा भाग में वोकाबुलरी इतना अंत सिनानीम्स ऐंटनीम पैसेज काबी ट्रई टू गेस द मीन आफ् दोज वर्ड वित् हेल्प आफ् द कांटेक्स्ट आ चुट उ वाक्य आधार चुट उ सेंटनस मीन आधार पदाल अर्थमेटो गमन दिन द्वारा ईजी ग पदा की मीन रायचु so this is the process that we need to follow while answering the reading comprehension reading comprehension answer chese tappudu ee process ni follow avandi definite ga meeru manchi marks sadistharu and remember the final thing practice is very important in this area reading comprehension meeru enta ekkuva practice chesthe mee reading comprehension skill anta ekkuva avutundi anta speed ga kuda meeru chadavagalutaru wish you all the best